。嗨，大家好，我是老魏。今天星期天跑到平阳来了，这个几个朋友都在平阳，啊，他们在平阳刚刚租了房子，然后呃准备开店。然后我是下午过来，然后晚上过来吃个晚饭，我们就。来这个打台球啊，好久也没有打台球了，好像在越南这今年第一次打台球，漂亮，真的，漂亮，哎，破棍王了，我说的破棍王。了。越南的台球厅啊，呃，在周末的时候还是相当满的。来玩球的蛮多的，给大家看一下越南的这种玩法，这种玩法是没有洞的，估计国内很少能见到这样的。他们是计分制的，也就是如果他打这个白球的话，击中红球，然后再击中黄球，这样就得分。他们是按这种来计分的。对，这样弹过来，如果击到红球，就得分了。像这种情况是得分的，也就是同时击中两颗球就得分。啊，这种玩法在越南很常见啊，几乎每个台球厅都有这样的玩法。啊，这个就不能得分，他们只是比得分，但两个人也可以玩，三个人也可以玩。我们几个中国人就玩这种，就是入洞的球，这种是国标的打法。哎，这个蒙古哥哥呢，就是在平阳租了一个店面，租了一个仓库。然后位置都不错。这长江兄弟呢，在平阳也开了，也租了一个店面，然后都准备啊，都在准备中，把公司准备注册。在越南创业呢，就是所有的东西都要合法，所以他们在这个过程中啊，先把房子先租好，然后注册公司，公司注册好了以后，再从中国把货发过来。然后这个过程实际上就很漫长，就几个月的时间。那如果先把货发出来呢？因为你的货在海关的时候就没有正规的、正常的用自己的公司来清关，或者用别人的公司清关也可以。但是毕竟是为了安全着想吧，就是自己啊、呃、先去注册公司，然后租租好仓库办公室，然后把货发发过来，就可以正常营业了。所以这一个过程呢，时间比较漫长，呃，像长江兄弟的，他们来了已经一年多了，一年多了一直在调研市场、考察市场，然后最近才开始行动，啊，包括这个蒙古的哥哥，他是在越南都两年多了，然后现在才开始动，啊，所以就是来到越南呢，大家不要急，呃，特别是很多中国朋友进入到越南，先不要急，一定要沉住气，先去调研，等调研好了以后再决定。呃，做还是不做？怎么做？<笑>不错不错，现现在我发现郭德志才是最牛逼的一个。我收拾他。好，好懵哦。看你了，看你了。我们打完台球就晚上九点钟了，今天是星期天啊。这个九点钟，现在这个咖啡厅里还都是人，很多人都坐在门口喝咖啡啊。这就是平阳的晚上的消费、啊。我们在台台球厅里的话，台球厅里人是满的，这个咖啡厅也是满的。我们点点这个蓝莓冰沙，晚上不能喝咖啡。这里是平阳大学城附近啊，我朋友说，这附近很多都是这样的咖啡厅，而且这家咖啡厅是二十四小时营业的，生意是非常好啊。<笑>我们来的时候，路上也遇到了很多咖啡厅，也是满的，人非常多，非常热闹。那越南这边，平阳这边的消费还是非常旺盛的，内需还是很旺盛的，很多年轻人赶出来消费，三五成群的在外面，就是，呃。
每天都做到很晚。那有的在咖啡厅学习，有的就是纯聊天，有的就是呃打发打发时间。啊，他们日子过得都很轻松。咖啡厅的装修很有格调啊，晚上现在都晚上十点钟了，还是很多人。这里咖啡厅的生意好呢，它不是一家生意好。你看这个马路对面啊，这里咖啡厅也是满满的，啊，外面也是坐了很多人。包括在另外一面的马路对面啊，也是很多的车停在那里啊。另外一家有大榕树的咖啡店也是，下面看到很多摩托车，应该也有很多人啊。啊，我几个朋友住在这里，然后，这个这是平阳的一个一个十字路口，生意就是这么好，晚上就是这么多人，啊，几乎每每个周末都是满满的，啊，平时晚上的时候也是很多人。你像我身后这家咖啡厅，就是它是一个二十四小时营业的咖啡厅，啊，晚上，呃，甚至夜里都可以过来找朋友来坐一坐，啊，在这边喝喝咖啡。我们几个晚上在这闲聊啊，聊到一个南京彭于案，就是，呃，不是你撞的，呃，你为什么要救人？然后我们就聊聊，大家谁曾经在中国做过好事，救过人？啊，蒙古哥就是在中国救过两次人，跟我们聊了一聊，还、啊、挺有意思的。那天我们那另外一个农场的一个书记喝多酒了，他非要回去，回去以后，完了领导就让我送，冬天很冷。啊，我们那里离兴安岭很近嘛，完了，都结冰很严重，完了我就送的，大雪天，嗯，送的去另外一个农场，我过农场过了个小河沟，那那里以前是个小河嘛，小结了冰嘛，嗯、小河沟，上游那个淹水，那边就淹水下来，就上游，上游有泉水，泉水把冰融化了以后给冲下来，上面飘了一层、啊、碎冰。冰，我我刚过了那个河，我这么我的车一转弯，我看到有个人影，大草原上，兄弟，看到有个人，我说停一下，那个傻逼领导在那，哎，走走走走走，我说应该有个人，我晃了一下，我说停一会儿看看，嗯，停了一会儿，有个小子爬到我车前轮这里，啊，浑身是冰，他掉到盐水里了，知道不？淹水是什么水啊？淹水就是上面流下来的水，冰上面飘了一层水。啊，他的车到那儿有，他来的时候还没有没有水，他回去时候结了上面一层水。他妈的，他三轮车到我们那边要小麦嘛，我们农场、啊、要小麦，他把车装的满满，回去时候有水，一看到水紧张了，车一打滑，在里面熄火，熄火两个人在里面喝多了。啊，他去要小麦。到我们农场要点小麦，给他装的满满的。小国营农牧场谁来，离得近就，邻居关系好就给。其实邻居也就十几里地，他俩推车在里面喝多了酒，在里面打，在冰里面。晚上十一二点呢，你想想，哎、遇不到人，他俩遇百分百挂了。那已经转向了，满天星星，啊、到哪儿都是白白的。就我把他拉回去，啊、我我一下坡，其实就是农场。那会儿农场，喝完酒都睡觉了，睡觉了以后，我赶快敲门。我一个我朋友很多嘛在那儿，你看我来了，肯定要到食堂搞点菜。我爱喝酒，我们就喝酒。他说还有一个人，那时候只有我的车是发动热的，别的车要发动要好几个小时。对对，这个我知道。只有我的车热的，我开车又去找，我我停车接他那地方我知道呀，我去那儿在那儿转了一圈，那小子。冻的都快冻死了，身上全头发都是冰，失温就很容易死了。对，失温一会儿就死了。我把他拉回去，两两三个小时就，把那小子拉回去，三轮车，那时候三轮车还能把水放出来，然后他把三轮车倒，把水放，还在冰里，我也没管。回去以后，我朋友菜也搞好了，我们就在那儿喝酒，他俩就在那儿给我跪，吓死了，一直我们喝到天亮，他俩就。我们那哥们起来起来一起喝，他俩快吓死了
那冷的这样的话，不是冻的也会冻冻<咳>我们那烤的火呀，最后把我几个朋友的那个鞋、衣服给他换上、啊、穿上，感动的，一会儿一激动就。咣当就给我跪了，我们几个在那儿喝酒，那个那个情到浓时了，忍不住就跪下了，是吧？二十五六，哎，不到二十五，那时候二三四岁，没结婚呢。啊，那那多少年前了？九三三十多年前了。三年九四，那时候开工地去。哎呀，那那哥俩给我笑的，第二天早上是另外一个农场的，就是我去那农场的领导把他俩给灌多了。你要想。叫小麦，你就跟我喝酒，他哪能喝过领导呀？俩人往死了喝，为要点小麦，<笑>他们就拿过去喂喂喂猪喂鸡嘛。啊，领导你，那时候领导也，也也那两个是汉人是吧？汉人也是属于蒙牛吧，在我们那儿，所以流动人口，就是流动人口嘛。嗯，就是到你们那要点吃的，结果小命差点搭进去，也是熟了，流动人口跟我们那儿。这小麦多嘛，我们那儿国营农牧场，你要就给你点你要陪我喝酒，我就三轮车装满，你就陪我喝。结果他妈几个没走了。哎呀，还有一次，救了两，还有一次呢，也是冬冬天，长院，长院干活都是请的外地人，东北人，东北人，他、啊、妈那帮人冬天，长院也是十一月、十二月份嘛，那个帐篷里面，我喝多了酒。喝多了酒是早早酒还是早茶不知道，嗯，早到那个农民工的帐篷那里，一打开帐篷里面，把我呛死他家，他们在那点煤，就那样干点煤取火呀，整那容易一氧化碳中毒的呀。是啊，我去了以后，我说这什么味道啊？那些人再那样睡下去就懵死了。嗯、啊，已经一氧化碳那个了。他们拿那个棚子在那烧煤，我操！烧煤的时候窗户要打开，不然很容易一氧化碳中毒。大冬天你敢开窗啊？不冻死你、啊？开一点啊！他们不懂啊！你起码要有一个烟筒伸到外面去啊！哪有那些东西？就在拿那个棚子，要保证有清新的空气能进来。就是修车那个铁棚子啊，修车的铁棚里面烧、嗯、烧煤。那是整个一屋人给他救了。你看我，我小时候我们那边有一有一家，祖孙几个人，也是在家里面冬天烧烧煤球嘛，我们那边烧蜂窝那个烧煤球，然后就一氧化碳中毒，一家人全死掉，没有人知道。他那个我要我要不去，他们都已经也是都冬天喝了酒就睡，就就把炉子就那样点了就，也不是炉子铁棚了。啊，那种那种一氧化碳中毒的原理就是说，他。空气和煤炭燃烧的时候产生那个二氧化碳，当氧气不够的时候，它会继续烧二氧化碳，然后把二氧化碳分解成一氧化碳，所以一氧化碳中毒就是就是这个原因，就是因为空气不够啊。他一去，把你带到我的身。情人。